முதன் முதலாக நான் உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தேன் கற்பழிப்பு கொலை கொள்ளை கடத்தல் தீவிரவாத வெறிச்செயல்கள் வன்முறைகள் உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தேன் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ்ல எப்படி மக்கள் இருளில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதன் முதலாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்களிலே பெரும்பான்மையோர் உள்மன காயங்கள் என்கிற இருளிலே சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அதிலிருந்து எப்படி வெளிவருவது என்று தெரியவில்லை உள்மன காயங்கள் என்றால் பயம் பகை குற்றப்பழி உணர்வு கவலை தாழ்வு மனப்பான்மை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த உள்மன காயங்கள் இந்த உள்மன காயங்கள் இருக்கிறவர்கள் எப்படி வெளியே வருவது என்று தெரியாமல் சிக்கி தவிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒழிக்கு கொண்டு வருவது நம்முடைய கடமை பயம் பயப்படுகின்ற ஒவ்வொரு மகனையும் ஒளியாகி நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பார்த்து என்ன சொல்கின்றார் அஞ்சாதீர்கள் பயப்படாதீர்கள் உயிர்ப்பின் காலத்தில் இருக்கிற நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நச்செய்தியை வாசிக்கின்றோம் இயேசுவனுடைய உயிர்த்த பிறகு நாற்பது நாள் அவர் தோண்டிய தோற்றங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவருடைய வாழ்த்துதல் அஞ்சாதீர்கள் அமைதி உரித்தாக என்பது முன்னூத்தி அறுபத்தி நான்கு முறை இந்த வேதாகமத்திலே அஞ்சாதீர்கள் அஞ்சாதீர்கள் என்று சொல்கின்றார் இந்த அஞ்சாதே என்று சொல்லி அசுவர் பண்ணுகிற ஒரு கடவுள் ஆறுதல் படுத்துகிற ஒரு கடவுள் நான் இருக்கிறவனுக்கு போதுமானவன் என்று சொல்கிற கடவுள் தான் இந்த ஒளியாகி இயேசு கிறிஸ்து இயேசு இருக்கிறார் நீ பயப்படா இயேசு என்னோடு இருக்கு எனக்கு பயம் இல்லை இயேசு என்னோடு இருக்கு எனக்கு பயம் இல்லை என்று சொல்லிட்டு பத்து தடவை சொல்ல சொல்லுங்க பயத்தில் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பயம் பறந்து போகும் இயேசு கிறிஸ்து பயத்தை நீக்குகின்ற கடவுளாக ஒளியாக இருக்கின்றார் அடுத்தபடியான உள்மன காயம் பகை என்று சொல்வது இயேசு கிறிஸ்து அன்பான ஒரு கடவுள் கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார் கடவுள் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்யுங்கள் என்று போதிக்கின்றார் உங்கள் பகைவரை மன்னியுங்கள் என்று சொல்கின்றார் உங்களை துன்புறுத்துவோருக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்கின்றார் தீமைக்கு பதில் தீமை செய்யாதீர்கள் தீமையை நன்மையால் வெல்லுங்கள் என்று சொல்கின்றார் அப்படி செய்தால் அந்த பகை என்ற உள்மன காயங்களை மக்கள் ஆற்றிக்கொண்டு கிறிஸ்துவின் ஒளியை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் குற்றப்பழி உணர்வு கடந்த காலத்திலே செய்த பாவங்களை குறித்த குற்றப்பழி உணர்வினால் எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கையிலே நிம்மதியின்றி பலவிதமான மன நோய்க்கும் பலவிதமான உடல் நோய்க்கும் அடிமையாயிருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கின்றோம் நம் ஆண்டவர் மிகவும் இறக்கம் உள்ளவர் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிற நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்கின்றார் உன்னுடைய கடந்த கால பாவங்களை எல்லாவற்றையும் என்னிடம் ஒப்படைத்து விடு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை கொடுப்பேன் உன் குற்றங்களை கார்மேகம் போலவும் உன் பாவங்களை பணிபடலம் போலவும் நீக்கிவிட்டேன் என்று சொல்கின்றவர் ஒளியான இயேசு கிறிஸ்து நம் பாவங்களை எல்லாம் ஆழ்கடலிலே தூக்கி எறிந்தவர் நம்முடைய தீச்செயல்களை காலால் மிதித்து போட்டவர் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த குற்றப்பழி என்கின்ற அந்த உள்மன காயத்திற்கு மருந்தாக உலகின் ஒளியாக இருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவிடம் நாம் அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் கவலை என்கிற உள்மன காயத்திலே இருளில் கிடக்கிற மக்களை ஆண்டவருடன் கொண்டு வருவோம் கவலைப்படாதீர்கள் உங்கள் தலைமுடி எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கின்றது என்கிறவர் ஆண்டவர் அஞ்சாதே நான் உனக்கு போதுமானவன் என்று சொல்கிறவர் நம் ஆண்டவர் எதை உண்போம் எதை குடிப்போம் என்று கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்கிறவர் நம் ஆண்டவர் நம்முடைய கவலை எல்லாத்தையும் அவர் மேல் சுமந்து கொண்டவர் அவரிடம் நம்முடைய கவலைகளை ஒப்புக் கொடுத்தோம் என்றால் நாம் இருளில் இருந்து வாழ்வுக்கு கடந்து வருவோம் தாழ்வு மனப்பான்மை நான் ஒன்றுக்குமே உதவாதவன் என்று சொல்லி நம்ம குறித்தே தாழ்வு மனப்பான்மை கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளை குறித்து தாழ்வு மனப்பான்மை பிறப்பினால் அந்தஸ்தினால் பல விதத்திலே தாழ்வு மனப்பான் இருக்கொலை பார்த்த ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் நீ என் கண்ணுக்கு வெளியேற பெற்றவன் நான் உன் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டுள்ளேன் உன் பேரை என் உள்ளங்கையில் பொறித்து வைத்துள்ளேன் என்று சொல்கிற நம் ஆண்டவர் நம்மை மிகவும் அருமையானவர்களாக பார்க்கின்றான் இரண்டாவது ஒரு கூட்டம் மக்கள் துன்பத்துக்கும் துயரத்துக்கும் அவமானத்திற்கும் உட்படுத்தப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் உள்ளம் உடைந்தவர்களாய் நொறுங்குண்ட இதயத்தோட இருளிலே சிக்கி தவிக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட உடைந்த உள்ளத்தவருக்கு நாம் ஒளியாம் இயேசு கிறிஸ்துவை காட்ட வேண்டும் அவர் உடைந்த உள்ளத்தை தேற்றுகின்றவர் நைந்து நெஞ்சத்தாருக்கு அருகில் இருப்பவர் ஆம் நம் ஆண்டவர் உடைந்த உள்ளத்தாருக்கு அருகில் இருக்கிற ஆண்டவரை ஆண்டவரை அவர்களுக்கு கொடுப்பதன் மூலமும் அவருடைய உள்ளத்திலே கிடக்கின்ற உள்மன காயங்களை ஆற்றுவதன் மூலமும் அவர்களையும் நாம் ஒழிக்கிக் கொண்டு வருகின்றோம் மூன்றாவது விதமான இருளில் இருப்பவர்கள் ஏழைகள் கைவிடப்பட்டவர்கள் மத்திய நர் செய்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஐந்து பதினாறு இவ்வாறு உங்கள் ஒளி மனிதர் முன் ஒளிர்க அப்பொழுது அவர்கள் உங்கள் நற்செயல்களை கண்டு உங்கள் விண்ணக தந்தையை போற்றி புகழ்வார்கள் அப்பொழுது மக்கள் உங்கள் நற்செயல்களை கண்டு உங்கள் வானக தந்தையை போற்றி புகழ்வார்கள் 
அப்பொழுது உங்கள் ஒளி மனிதர் முன் ஒளிரும் அலிலூயா அலிலூயா நாம் செய்கின்ற நற்செயல்கள் மூலம் நம் ஒளி மனிதர் முன் ஒளிரும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் பெரியமானவர்களே அகதிகள் அனாதிகள் ஏழைகள் கைவிடப்பட்டவர்கள் முதியோர் இன்னும் வாழ்க்கையிலே ஒரு நம்பிக்கையின்றி வாழ்கின்றவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஓரம் கட்டப்பட்டவர்கள் இவர்கள் எல்லோருக்கும் நற்செயல் புரிய நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எபிசிற்கை திருமுகத்திலே பவுல் ரெண்டு பத்திலே சொல்வார் நற்செயல் புரிவதற்கென்றே ஆண்டவர் நம்மை படைத்திருக்கின்றார் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்கின்றார் நற்செயல்கள் செய்வதன் மூலம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒளியை நாம் ஒளிரச் செய்கின்றோம் இவ்வாறு நீங்கள் செய்கின்ற நற்செயல்கள் மூலம் மக்கள் உங்கள் வானக தந்தையை போற்றி புகழ்வார்கள் என்று மத்திய ஐந்து பதினாறுல நாம் சொல்கிறோம் என்றால் இப்படிதான் நாம் உலகிற்கு ஒளியாக இருக்கின்றோம் பிரிமானவர்களே நற்செயல்கள் செய்வதன் மூலமாக நாம் இந்த உலகத்திற்கு ஒளியாக விளங்குகின்றோம்